കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യാം എന്തു വേണം പറയൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചുമട്ടുകാരനെ വിളിച്ച് ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു തരാമോ എന്തേ ചുമട്ടുകാരൻ ഈ കുട്ടിയുടെ ഓഫീസിൽ പോകണ്ടേ ഒരു ദിവസം ഓഫീസിൽ പോയില്ലെന്ന് വെച്ച് ജോലിയൊന്നും പോവില്ലെന്നേ പക്ഷേ സുതയെ സേവിക്കാൻ ഇനിയൊരു അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ കുട്ടി എന്ന ഓമന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ശങ്കരൻ കുട്ടി ആദ്യം നമുക്ക് കുട്ടി കുടുംബത്തെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടാം എന്നിട്ട് ശങ്കരൻ കുട്ടിക്ക് പെണ്ണ് തേടാം അയ്യോ അതൊന്നുമല്ല അടുക്കള ജോലി ഒഴിഞ്ഞിട്ട് നേരം കിട്ടാറില്ല എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഒരുത്തേ ഉള്ളൂ ആ എന്റെ മോള് ഞാൻ അടുക്കള കേറ്റത്തുന്നു അതെന്താ അത് അവള് ചോറ് പറയുന്ന അടുക്കളയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാനല്ല ഞാൻ അവളെ വളർത്തുന്നത് ഈ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ അവള് വല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ അല്ല റോക്കറ്റ് ശാസ്ത്രമോ അല്ലേ പഠിക്കേണ്ടത് കെട്ടാൻ വരുന്നവൻ ചോറുണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേലക്കാരനെ നിർത്തണം ഹലോ ഹലോ മിസ് പ്രമീല ഹലോ ഇതാരാ എന്റെ പുതിയ സ്റ്റുഡന്റ് ഹലോ ഹലോ ഹായ് എക്സസൈസോ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഏ മനുഷ്യ എന്തോ ഒന്നും ആയില്ലേ എനിക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ സമയമായിനെ ആയിക്കോട്ടെ ദേ എന്റെ രണ്ടുമൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ചായ എടുത്തോണ്ട് വാ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം എന്നെയാ കുട്ടി കുട്ടി എന്ന് വിളിച്ച് കൊച്ചാക്കുന്നത് കണ്ണിച്ചോരില്ലാത്ത വർഗ്ഗങ്ങള് നാട്ടുകാരെ വിട് വീട്ടുകാരും അങ്ങനെ ആയാലും നിരക്ക് ബുദ്ധിയിലായി വയസ്സായെന്ന് നിരക്ക് തോന്നിയാൽ മതിയോ മറ്റുള്ളവരും അത് അറിയണ്ടേ പെൺപിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ അതിന് പടച്ച തമ്പരാൻ തന്നെ വഴിയുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആണുങ്ങൾക്ക് വയസ്സറിയിക്കാൻ അതുമാതിരി നിന വിപ്ലവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല താനും അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ കേറി അങ്ങോട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുക വയസ്സ് മുപ്പതാണ് മനുഷ്യരെ കാലാകാലങ്ങളിൽ നടക്കേണ്ട കല്യാണവും കല്യാണ സദ്യയും മറന്നിടരുതെന്ന് അതെങ്ങനെയാണോ ഡാഡിയുടെ മമ്മിയുടെ മൗത്ത് നോക്കി ഒരു കല്യാണ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക പറയാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിലേ സിഗ്നല് കൊടുക്കേ എന്ത് സിഗ്നല് ആ ഉണ്ട് ചില കുരുട്ട് കണ്ടിട്ട് വിദ്യകൾ ദക്ഷിണ വെച്ച് ശിക്ഷത്വം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എന്റെ നിർമ്മലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ നമ്മുടെ കുട്ടിയല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട നിർമ്മലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കീന്ന് മമ്മി മമ്മി ദേ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്താടി ഇത് കണ്ടോ ചേട്ടന് വട്ടിളകിന്നാ തോന്നുന്നേ നീ പോയേ നിന്റെ ഡാഡിനെ വിളിച്ചോണ്ട് അപ്പോ ഏ കണ്ട നിങ്ങളെ പുന്നാരവന്റെ കിടപ്പ് പൈസൻ കുട്ടി വാട്ട് ഇസ് ദിസ് കിടക്ക നിവൃത്തിയിട്ട് കിടന്നൂടെ അതെ ഞാനൊരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാൻ എന്തിനാ ഇത്ര വലിയ കിടക്ക അമ്മി ഡാർലിംഗ് അവൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇല്ല അടുത്ത് കിടക്കാൻ ഒരാൾ കൂടി വേണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പെടുന്ന അതല്ല അമ്മി ഡാർലിംഗ് അവൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുള് ഒരല് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം അയ്യോ വേണ്ട എന്നിട്ടും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടൊന്നും അല്ല അവര് മനഃപൂർവ്വം ശകര കുട്ടിയെ തഴയുവാണേ അപ്പൊ കുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഡാഡിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ ഡാഡിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ മമ്മിയാ അലാക്ക് മമ്മയോട് പോവാൻ പറഞ്ഞു ശങ്കരൻകുട്ടി ശങ്കരൻകുട്ടി സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ശങ്കരൻകുട്ടിക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വഴി നോക്കാമെന്ന് ഏതായാലും ശങ്കരൻകുട്ടി ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കാണണം അതെന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കും ഞങ്ങൾ കൊച്ചിനെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ ശങ്കരൻകുട്ടി അതെന്താ ഈ ഞങ്ങള് 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 ശങ്കരൻകുട്ടി വിശ്വസിക്കല്ലേ ശങ്കരൻകുട്ടി തുറന്ന് മമ്മിയോട് ഡാഡിയോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭംഗി എന്നാലും ജാസ്തി വൈകിക്കണ്ട ഇപ്പോഴേ പൊക്കോളി 
നിങ്ങൾ ഈ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് നടന്നു കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവതരിപ്പിച്ചോ അത് അത് ഞാൻ ഓ ഈ ചുമ്മാതെ മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താൻ ഇത് നടക്കത്തൊന്നുമില്ല കുട്ടിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഒന്നുമില്ല ധൈര്യം തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ എന്തോ ഇല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ പ്രായപൂർത്തിയ ഒരു പുരുഷനല്ലേ മമ്മിയുടെ ഡാഡിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ ഈ കാര്യം എങ്ങനെ പറയും അവരറിഞ്ഞും കണ്ണും ചെയ്തു തരേണ്ടതല്ലേ ഐ എം തേർട്ടി യുനോ യുനോ ഈനോ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം തന്റെ സൃഷ്ടി കർത്താക്കളല്ലേ അത് അറിയേണ്ടത് ധൈര്യം കുറവ് തന്നെ കാരണം അതിനുള്ള മരുന്നാണ് ഇത് ഇവനെ അങ്ങ് പിടിപ്പിച്ച ധൈര്യം താനേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പരിഹരിക്കുന്നത് അയ്യോ വേണ്ട മധുരാച്ചി വ്യവഹാരം മദ്യേന ആരംഭം എന്നാണ് മഹാകവി ചെല്ലപ്പൻ ചെട്ടിയാര് കല്യാണ സൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പ്രായപൂർത്തിയായ പുരുഷൻ വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞ് പൊര നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോ ഐ എം തേർട്ടി യുനോ കുട്ടി നീ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതെ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കുടിക്കും ഇങ്ങനെ കുടിച്ചു കുടിച്ചു മരിക്കും പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് എന്ത് കാര്യം ഇത് അക്രമമാണ് അനീതിയാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇടപെട്ടേ പറ്റൂ ആ ഞാൻ തന്നെ പോയി ശങ്കരക്കുട്ടിയുടെ രാജ്യോട് സംസാരിക്കാം അയ്യോ അണ്ണ അത് വേണ്ട അത് ആഭ്യന്തര കലാപത്തിന് ഇടവരുത്തും തന്നെമല്ല വിദേശ ശക്തി ഇടപെട്ടാൽ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം വിജയം അങ്ങയുടെ പക്ഷത്ത് ഞാൻ കിച്ചണിലായിരുന്നു നിങ്ങളാരാ മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് ശങ്കരൻകുട്ടിയുടെ ഡാഡി ഒന്ന് കാണണം അതാ കണ്ടോളൂ അടുക്കളക്കാരനല്ല ശങ്കരൻകുട്ടിയുടെ ഡാഡിയാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ശങ്കരൻകുട്ടിയുടെ സാക്ഷാൽ ഡാഡി അനന്തം പിള്ള മിസ്സിസ് അനന്തു ഡാളിങ് വിളിക്കും മിസ്സിസ് ഇവിടെ ഇല്ല പബ്ബി പോയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുക്കിംഗ് എനിക്കൊരു സൈഡ് ഹോബിയാണ് എന്തിന് പറയുന്നു വെറൈറ്റി ഫുഡ്സിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സെർവൻസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് ആ പിന്നെ നിങ്ങളാരാ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറയാൻ സമ്മതിച്ചാലല്ലേ എന്റെ പേര് സുധീർ ഞാൻ ശങ്കരൻകുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടാണ് ഞാൻ വന്ന കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല അവന് പ്രായമായില്ലേ നിങ്ങളാരും അവന്റെ കല്യാണക്കാര്യം ചിന്തിക്കാത്ത എന്താ ആരും പറഞ്ഞു ചിന്തിച്ചില്ലെന്ന് അവന്റെ ഡാഡി ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് അവന്റെ മമ്മിയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പക്ഷെ പ്രയോജനം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ തീരുമാനം എടുത്താൽ എന്താ ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തോണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്റെ മിസ്സിസെ ഇത് മുൻകോപക്കാരിയാ നിങ്ങളൊരാണല്ലേ എന്താ സംശയമുണ്ടോ ഒരു കോമ്പമീശ വെച്ചോണ്ട് ആണാണെന്നില്ല ചങ്കുറ്റം വേണം നിങ്ങളൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ശങ്കരൻകുട്ടി കേട്ടിച്ചു കൊടുക്കും അവിടെ കാണിക്കുന്ന
ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാ ഉള്ളു തുറന്ന് വലം സംസാരിച്ച് ഒന്ന് ചൂട് വീട്ടില് മമ്മി മമ്മി തുമ്മി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മൂട് സ്പോയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാനേ ജയ ഫോണിലും ഉറക്കത്തിലും മമ്മി ഒരു പേടി സ്വപ്നമായി എന്നെ പിന്തുടരും കാരണം പ്രത്യേക മമ്മി വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് അങ്ങനെ ഇനി അത് മാറണം മാറ്റണം നമ്മുടെ രോഗം അതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ടും മാത്രം മമ്മി തുള്ളിയാലും ഡാഡി തുമ്മിയാലും നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ പീസ് നഷ്ടപ്പെടരുത് കഴിയും കഴിയും എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ കുറേശ്ശെ മാറി വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ തോന്നും ലൂസാണെന്ന് ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ചിലപ്പോ എണീറ്റിരുന്ന് ചിരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ജയനെ ഓർത്താണ് ജയൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർത്താണ് ജയന്റെ വാക്കുകൾക്ക് കവിതയുടെ ഭംഗിയുണ്ട് അതെന്റെ കഴിവല്ല എന്റെ സൗന്ദര്യം സാമീപ്യം അതിൽ ലയിച്ച് ഞാൻ വെറുതെ നാലക്ഷരം പറഞ്ഞാൽ അത് കവിതയാവും രണ്ടു വര വരച്ചാൽ അത് ചിത്രമാവും രവിവർമ്മ ചിത്രം നിന്റെ അമ്മ ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ മോള് അതൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് എന്നാലും എനിക്ക് എനിക്കെന്റെ മുത്തശ്ശി ഉണ്ടല്ലോ അമ്മ ഇല്ലാത്തതൊക്കെ അറിയിക്കാതെ എന്നെ വളർത്തിയത് ഈ മുത്തശ്ശിയാണ് ഇനി ആ ചുമതല മോന്റേതാണ് ഞാൻ ഇന്നും നാളെ കണ്ണുമൂടിയാലും മോൻ വേണം ഇവളല്ലല്ലോ അറിയിക്കാതെ നോക്കാൻ ഞാൻ ഏറ്റു മുത്തശ്ശി എനിക്കത് മതി ഇനി സന്തോഷമായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങ് പോവാ ില്ലേ 
മനോഹരമായ ഔട്ട്ഡോർ ലൊക്കേഷനുകളിലേക്ക് അയ്യേ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കാണില്ലേ കണ്ടാലെന്താ ആ ഇളം ജോഡികൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കണം തുറന്ന് ഇടപഴകണം ഓടിപ്പാടി രസിക്കണം എന്താ കുട്ടി പറയുന്നത് അതെ ശരി സിനിമകൾ കവിളെ പോലെ ഓടിപ്പാടി രസിക്കണം ആഹ് ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കും നമ്മൾ ഇരുവരും ഏതോ രണ്ട് വായി നോക്കിയാൽ വരുന്നുണ്ട് നീ ഇവിടെ നിക്കണ്ട ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നി അകത്ത് പോലെ ഇത് എത്രാമത്തെ വിവാഹമാണ് എടോ പെണ്ണ് എനിക്കല്ല മൈസൺ കുട്ടിക്ക ഓ അത് ശരി മിസ് ഹലൻ ഒന്ന് ഇതുവരെ വരൂ വേറൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇവിടെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എല്ലാം ഈ കല്യാണ രാമം പിള്ള വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചേ വിടൂ ചായ കാപ്പി ഇതൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് എന്നാ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് വരുത്തോന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അപ്പൊ മായമില്ലാത്ത പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് കുടിക്കൂ പ്ലീസ് മിസ് ഡി സിൽവ ഒരു പുതിയ ഫയൽ എടുക്കൂ ഫോട്ടോപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ആ കൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പയ്യൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട മോഡേൺ മാരേജ് ബ്യൂറോ പ്രൊപ്പറേറ്റർ കല്യാണ രാമം പിള്ളയ്ക്ക് എന്റെ പേര് ശങ്കരൻകുട്ടി വയസ്സ് മുപ്പത് എനിക്ക് അനുയോജ്യായ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കക്കണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഈ പയ്യൻ വിഴുങ്ങി വാട്ട് മൈ സൺ ഷെറിൻ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് യു ഒമിറ്റഡ് ദ ലെറ്റർ വിഴി ഡാഡി എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് ആ അതിരിക്കട്ടെ കയ്യിലിപ്പ് സ്റ്റോക്ക് വല്ലതുണ്ടോ ഉണ്ടാന്നോ അതല്ലേ ഉള്ളൂ സീദസ് വന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പൂജാമുറിയിൽ കയറുമായിരുന്നു ആത്മവഞ്ചനയാണിത് നിന്നിലെ ജെയിംസ് വരൂ വരൂ എന്ന് മന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നാവ് മാത്രം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കൂരുത് ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് നിന്നോടൊന്നും മര്യാദ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലേ നിന്നിലെ സ്ത്രീ എനിക്ക് കീഴടങ്ങിയതാണ് ഭാര്യയാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു ഇരട്ട ജീവിതം യു ഡിസൈൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഭർത്താവിനെ വേണോ അതോ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി നിനക്ക് സ്വർഗം കാട്ടി തന്ന ഈ ഞാൻ വേണോ എനിക്കറിയാം നിനക്ക് കരുത്തരായ ഒരു പുരുഷനെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അലങ്കാരത്തിന് ഒരു ഭർത്താവിനെ അല്ല എന്നോടുള്ള ചലഞ്ചിന് വേണ്ടി നീ ഏതോ ഒരു അലവലാതിയെ പിടിച്ച് ഭർത്താവാക്കി യു കം വിത്ത് മീ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോവാം മുമ്പ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലൊക്കെ ജീവിക്കാം നാളെ ഞാൻ വരും നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാൻ ഓക്കെ നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എല്ലാരും ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു 
എനിക്ക് മാത്രം ഇതൊന്നും വിധിച്ചിട്ടില്ല കൂട്ടാ ഇങ്ങനെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാതെ എന്റെ കൂട്ടാ കുട്ടിയെ പോലുള്ള അവിവാഹിതർക്ക് തുറന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികൾ ഉണ്ട് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ത് എന്ത് മനസ്സിലായില്ല അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരാം കൈ കാശുണ്ടോ എത്ര വേണ്ടി വരും ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് വേണ്ടി വരും അതിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഉണ്ടോ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് വെക്കൂട്ട് സാർ കളരിയിലേക്ക് ആദ്യമേ കാലു കുത്തുകയാണ് കളരി പരമ്പര ദൈവങ്ങളെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് കയറി ചെല്ല അയ്യോ എനിക്ക് പേടിയാവും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല കയറി ചെല്ലെന്ന് അയ്യോ നീ ചുമ്പ നിന്ന് കൊടുത്താ മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തോളൂ അയ്യോ കയറി പോ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും എന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടി അയാളോടൊപ്പം ഞാൻ പോകുന്നു മൈ ഡോട്ടർ യു ആർ ഓൾട്ടീൻ സോ വാൾ ഒന്നര ജീവപര്യന്തം ഈ ജയിലിൽ കിടന്നത് പോരെ ലെറ്റ് മീ ഗോ ഏതാ നിന്നെ മയക്കിട്ട ഈ തെണ്ടി അവനവന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ അളക്കണ്ട രണ്ടാമത് എന്നെ ഇവിടെ പോറ്റാൻ കെൽപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ധൈര്യമായി വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു വരും ഇല്ല ഞാൻ വിടില്ല എടാ മാസ്റ്റർ നീ എന്റെ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഐ വിൽ കോൾ പോലീസ് വിളിച്ചോളൂ പോലീസിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ മേരെ കഴിഞ്ഞു അയ്യോ അയ്യോ ഈ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാനോ എങ്കിൽ നോക്കിയിരിക്കാമേ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രൊഫഷനെ ബാധിക്കും കല്യാണരാമൻ പിള്ള കൈവിട്ട മൈസൺ കുട്ടിയുടെ മാര്യേജ് ഇനിയും ഞാൻ കൈവിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവാപായം സംഭവിക്കേ ഉള്ളൂ ശങ്കരം കുട്ടി വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കല്യാണം നടക്കണം ലവ് മാര്യേജ് അതാവുമ്പോ തുറന്ന് സംസാരിക്കാം തുറന്ന് മനസ്സിലാക്കാം തുറന്ന് ഇടപഴകാം പക്ഷെ തടി കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുക അത് നല്ല ഐഡിയ അയ്യോ ഡാഡി മമ്മി വാട്ട് മമ്മി പോകാൻ പറ ധീര്യമായിട്ട് പ്രേമിച്ചോ ഈ ഡാഡി സഹായിക്കാം എനിക്ക് നിന്റെ മമ്മിയെ പേടിയൊന്നുമില്ല കല്യാണം 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 രാവും പിള്ള തനിക്കൂടെ കാര്യം കല്യാണം അനന്തൻ സാറേ ശങ്കരൻ കുട്ടിക്ക് അനന്തൻ സാർ പറഞ്ഞിട്ടാ
ുംകുട്ടിയായി വരുന്നത് സുമതി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം കണ്ടോ നല്ലോണം കണ്ടോ കൊള്ളാം നെക്സ്റ്റ് ഫയൽ പത്മാവതി വയസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കടം കൊരട്ടി മിലിട്ടറി നഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിനെ നോക്കാം ഇതായാലും മതിയായിരുന്നു ഇത് ഇന്ന് എൻഗേജ് ആടോ നമുക്ക് ഇതിനെ നോക്കാം വെള്ളം ചൂടാക്കി ആവി പിടിച്ചാൽ കൂടെ വെച്ചാലും ശരി കൊട്ട വെച്ചാലും ശരി നാട്ടുകാർ തോലി റോഡിൽ അറിയോ അത് എന്റെ കുറ്റമല്ല കണ്ടു കൊട്ടാണ് നമ്മളൊരു നല്ല വഴിക്ക് പോവാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരു കപ്പലിന്റെ വിട്ടായി എന്നെ തന്നെ കൊണ്ടൊരു വേസ്റ്റ് പോലെ വെപ്പിക്കാൻ പറ്റ
ഒരു മുറുക്കാനും കൂടെ ശങ്കരൻകുട്ടി ഇങ്ങനെ പലതും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നും കാര്യമാക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും കാണരുത് കേൾക്കരുത് പറയരുത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പിന്നെ ആകാശ എടുത്ത് ഒപ്പാൻ പോലെ നോക്കി ഇന്ന് പേട്ട തേങ്ങയായിരിക്കും ഗണപതിക്ക് അടിച്ചത് നല്ല അത്ര തേങ്ങയായിരുന്നു അതല്ലാതി അധികം വന്നോ വെള്ളം നിർമ്മിച്ച് കൊഞ്ഞിനെ കാണിക്കുന്നു കളയുന്നേ വാ നമുക്ക് വാ എടോ വിവരദോഷി എന്താ അപ്പി കൊണ്ട് പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് തിരക്കി കുളിക്കാനാണോ പൈപ്പ് നിന്റെ അപ്പന്റെ വകയാണോ പിന്നെ തന്റെ അപ്പന്റെ വകയാണോ കൂടുതൽ ചെലച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ചവിട്ടും തന്നെ ഏ എന്റെ പൊന്ന് മീശച്ചേട്ടാ അറിവില്ല പൈതലാണ് ക്ഷമിക്കണം കെട്ടാൻ പോവാ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയായിക്കൊള്ളും അടി കൊള്ളണ്ടെങ്കിൽ എവനെ വിളിച്ചു വയ്ക്കോ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോയേക്കാം ചേട്ടൻ കുളിക്കേ ചുമ്മാളല്ല ജലക്ഷാമം എന്താ ചങ്ങനകുട്ടി ഇവിടെ സെലീനെ ഒന്ന് കാണാൻ കണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറയൂ എനിക്ക് ചുറ്റി മുളച്ചൊന്നും പറയാൻ അറിയില്ല തുറന്ന് പറയട്ടെ തുറന്ന് തന്നെ പറയൂ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കൊറേ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടു എന്നിട്ടൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ പക്ഷെ ഒന്നും നമ്മുടെ ചിന്താഗതിക്കാരല്ല എന്താണോ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി ഞാൻ ആളല്പം ഫോർവേഡാ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചില സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് സങ്കല്പങ്ങൾ എന്റെ അറിവിൽ വല്ല കുട്ടികളും ഉണ്ടോന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാൻ തുറന്ന് പറയട്ടെ എന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചൂടെ ഇടപെടിയിൽ അങ്ങ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയെന്നായിരിക്കും അതല്ല ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കണം തുറന്ന് ഇടപഴകണം അന്യോന്യം ഹൃദയങ്ങൾ തന്നെ കൈമാറണം എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നാലേ അതിന് സുഖമുള്ളൂ അത് ശരിയാ കണ്ടോ കണ്ടോ സെലീനയ്ക്ക് എന്റെ ചിന്താഗതിയാ പെൺകുട്ടി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല തുറന്ന് പറയട്ടെ സെലീന തന്നെ ശങ്കരൻകുട്ടി ഇത്രയും വലിയൊരു ഷോക്ക് ന്യൂസ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ സെലീനയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ ഇതിന് പെട്ടെന്നൊരു മറുപടി ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് ഈ നിൽക്കുന്ന ശങ്കരം കുട്ടിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഫയൽ എടുക്കൂ ആ ഒരിടത്തൊരു പെണ്ണ് നിപ്പുണ്ട് വയസ്സ് ഇരുപത്താറ് കുരുത്തോലയുടെ നിറം കവിളിൽ മറുക മൃഗരാജ കടി പട്ടികടിച്ചാണോ ഛേ മൃഗരാജ കടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗരാജൻ സിംഹത്തിന്റേതുപോലെ ഒതുങ്ങി അരക്കിട്ടുള്ളവൾ എന്നർത്ഥം ഓ അങ്ങനെ പക്ഷേ ആൾ അല്പ ട്യൂട്ടോറിയല അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഉണ്ട് സാർ അനിയത്തിമാര് നാലെണ്ണമാ ഭാവിയിലേക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഇത് നടത്തിക്കോണം ഇതാ ഫോട്ടോ നോക്കൂ അയ്യേ ഇത് കോമ്പല്ലാണല്ലോ അല്ലിൽ എന്തോന്ന് കാര്യം ഭാവിയാണ് മുഖ്യം അതിരിക്കട്ടെ ശങ്കരം കുട്ടിക്ക് ഭാവി വധുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം എന്താണ് നുണയാറെ ണിക്കല്ലേ അണിക്കല്ലേ ഭാവിയുടെ പ്രശ്നമാ ശ്രീദേവിയുടെ മുഖം സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ കണ്ണുകൾ ജയമാലിയുടെ കാലുകൾ 
അനുരാധയുടെ ഡിസ്കോ ശാന്തിയുടെ നട അഭിലാഷയുടെ കുട മൊനീഷയുടേതുപോലെ മുടിയുള്ള തല എന്റെ ഭരണങ്ങളെ ഞാൻ ഏതായാലും കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഓരോ കുട്ടികളെ കാണാം അഡ്വാൻസ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് തരൂ പ്ലീസ് എന്നാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഓളേ രമേ അതിങ്ങ് എടുത്തോളൂ ൊക്കെ ഞാൻ വേണ്ട പോലെ നോക്കിക്കൊള്ളാം നമുക്ക് തരാനുള്ളത് വരട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാം അല്ലേ എന്ത് കല്യാണം ആ കോവിന് പെണ്ണിയോ അതിന് വേണമെങ്കിൽ താൻ കെട്ടിക്കോ അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതോ പലഹാരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് നല്ല ലഡ്ഡു ഇത് കമ്പനിക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാനിടയുള്ള ബിസിനസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ എന്തും വലിച്ചു വാരി കേറ്റാൻ മുമ്പൻ എന്തായി ശങ്കരൻകുട്ടി കല്യാണാലോചനയൊക്കെ പൊടി പൊടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ ആ ഉണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്റെ ഭാവന ഉള്ളതൊന്ന് വന്ന് പെടണ്ടേ എന്താണ് കുട്ടിയുടെ ഭാവന ഇത്തിരി പേഴ്സണൽ ആണ് എന്നാലും പറയാം പെണ്ണ് കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഒരു ചായ ഗ്ലാസും പിടിച്ച് നാളെ മുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന ഒരു കഴുതിയല്ല എനിക്ക് ആവശ്യം ഐ വാണ്ടത് അൾട്രാ മോഡേൺ ഇത് ഏതാ നൂറ്റാണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് അതിനൊത്തൊരു പെണ്ണ് കണ്ടെത്തിയാൽ നാല് ദിവസം തുറന്ന് സംസാരിക്കണം തുറന്ന് ഇടപഴകണം അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷം കല്യാണം അന്വേഷിപ്പും സോദര കണ്ടെത്തും ഏ ഉണ്ടോ അവിടെ ആ എനിക്ക് ക്ലബിൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ വരാൻ കുറച്ച് വൈകും വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട കവർ അടച്ച് കിടന്നോളാം ശങ്കരൻകുട്ടിയുടെ മമ്മി ഇരിക്കൂ എനിക്കിപ്പോ സംസാരിക്കാനുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ നേരമില്ല അത്യാവശ്യമായി ഒരിടംവരെ പോവാനുണ്ട് വീട് നന്നാക്കിയിട്ട് മതി മമ്മി നാട് നന്നാക്കൽ അല്പം ഇരിക്കൂ പറയട്ടെ ശ്രീമതി അമ്മക്കുട്ടിയമ്മേ ഞാനിവിടെ പൊറക്കാൻ വന്നല്ല പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പൊയ്ക്കോളാം എന്താണെന്നത് പറഞ്ഞു തുടക്കി ഞാൻ ഒരു കല്യാണാലോചനയുമായി വന്നതാ ആർക്ക് എനിക്കോ അതാ പറഞ്ഞത് ഈ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വിവരമില്ലെന്ന് ആർക്കാർക്ക് എപ്പോഴെപ്പോഴും എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല കഷ്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ശങ്കരൻകുട്ടിയുടെ കല്യാണക്കാരുമാണ് ക്ഷമിക്കുന്നതിനും ഒരതിലുണ്ട് ഏതൊരു പട്ടി കൊടുത്തു ശങ്കരൻകുട്ടി എന്റെ കുട്ടിയാ അവര് വന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ നീ ആരടി ഞാൻ ആ ഈ തലതിരിഞ്ഞ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു പയ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണാലോചനയുമായി പെണ്ണ് കയറി ചെല്ല ക്യൂറല്ലേ ഓഹോ നീ തന്നെ ഓ പെണ്ണ് എന്ത് പറ്റിയടി നിനക്ക് നിന്ന വല്ലവനും പറ്റിച്ച് വയറ്റിലങ്ങാനും കാട് കയറുന്നു നിങ്ങളുടെ ചിന്ത പിന്നെ അതിനൊക്കെ വട്ടോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വട്ടുള്ളണോ സോറി അമ്മൂമ്മ ശങ്കരൻകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലെ പട്ടിയാക്കി വളർത്തിയത് എന്റെ തെറ്റല്ലോ വാലുണ്ടെങ്കിൽ അവന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നേനെ അവന് പറയാൻ ശേഷി ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നത് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്കും ശങ്കരൻകുട്ടിക്കും ഉടനെ കല്യാണം നടക്കും തെറ്റെന്നോ വളർത്തിയെന്നോ വല്ല അവകാശവും കൊണ്ടാടാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലത്തിന്റെ പരിസരത്ത് കണ്ടാൽ ഉപകാരം തന്തയുടെ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന മാന്യനീയം കൊണ്ടുവന്നാൽ പരമോപകാരം 
ആശീർവദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഒരു ചുക്കൂല്ല ബായ് കുട്ടി മഞ്ഞ മലകളിൽ ഒരു വെളിവെളുത്ത കുപ്പായവും വെളിവെളുത്ത ഗൗണും വെളിവെളുത്ത പൂവും അണിഞ്ഞ് ഒരു അപ്സരത്തിനെ പോലെ സെലീനയും ഇപ്പുറത്ത് മിനിമിനങ്ങുന്ന കുപ്പായവും പാദരക്ഷയും അണിഞ്ഞ് നായകൻ ഞാനും മൂന്നാം ദിവസം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും സ്വപ്നലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലെന്ന് സാരം ഞാൻ എന്നാൽ ആവുന്ന വഴിയെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി രക്ഷയില്ല ജെയിംസിനോടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്തതാ നോ ഐ ഫീൽ ലൈക് കമ്മിറ്റി സൂയിസൈഡ് എന്താ വേണ്ടാത്തൊക്കെ പറയുന്നേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു നോക്കൂ ഞാൻ മാത്രമായിട്ടോ കുട്ടിയൊക്കെ നിർബന്ധിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പോകണം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത കുഴപ്പങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഓക്കെ ഐ വിൽ ോളം കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം വേറൊന്നുമല്ല കുട്ടി ഇപ്പോഴും ഒരു കുട്ടിയാണ് കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട് സ്വന്തം അമ്മ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച കുട്ടിത്തം ഇങ്ങനെ പല കുട്ടിമാരെയും അമ്മമാർ ആണുമല്ല പെണ്ണുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വളർത്താറുണ്ട് അതിന്റെ ചോ കൂട്ടുകാരുടെ പ്രേരണ മൂലം മുൻപൊരിക്കൽ വേശ്യാലത്ത് പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സദാചാരബോധവും ഉത്ഭയവും ആദ്യാനുഭവവും പരാജയത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ തിക്താനുഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ദാ കേസുകളിൽ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈംഗിക കാര്യത്തിലുള്ള പരാജയം താൽക്കാലികമാണ് അത് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിരിച്ച് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എന്നാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാം ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഡോക്ടർ ഇനിയും ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് യു ഷുഡ് എൻകറേജ് ഹിം പേഷ്യൻ്റ് ഐ വിൽ ട്രൈ ഡോക്ടർ എന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ ഒക്കെ തെറ്റിക്കുന്നു നീ ഞാൻ ഒക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചത് എന്നിട്ടിപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കുട്ടി പറയുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ അടക്കം ഒതുക്കും വേണം സെലീന നക്ഷത്രമാണോ കുട്ടി കരുതിയിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു കുംഭസാരായിട്ട് എടുത്തോളൂ കുട്ടി എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരാളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അന്ന് കണ്ടില്ലേ ജെയിംസ് അവസാനം പണവും പ്രതാപവും നോക്കി അയാൾ പോയി വേറെ കല്യാണവും കഴിച്ചു അയാളോട് ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്തതാണ് അയാളെക്കാൾ മുമ്പ് ഞാനൊരു കുഞ്ഞിനെ ഓമനിക്കണം നിന്റെ ചലഞ്ച് നിന്റെ പ്രസിയും ഞാൻ ഭാവനയിൽ കണ്ടതല്ല നശിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത് ഇനി എനിക്ക് പ്രസംഗം കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ് ചോരം നീരുള്ളൊരു സ്ത്രീ എനിക്കൊരു അമ്മയാകണം
മോർണിംഗ് സെലീന എന്റെ ഭർത്താവ് ഇവിടെ ഇല്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോ അന്യപുരുഷന്മാരോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ചിരിക്കാൻ മാത്രം വലിയ തമാശയൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അന്യപുരുഷനോ ആര് ഞാനോ അല്ലായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കഥ ഇന്ന് ഞാൻ മിസസ് ശങ്കരൻകുട്ടിയാണ് ഓ മിസസ് ശങ്കരൻകുട്ടി പേരുകൊണ്ട് മാത്രം മതിയോ ഈ മിസസ് പദവി കിടപ്പറയിലെ വിജയത്തിന്റെ കഥ ഒരുപക്ഷെ ഈ നാല് ചൂരകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നേക്കാം പക്ഷെ പരാജയത്തിന്റെ കഥ അങ്ങനെയല്ല അതങ്ങനെ ചിറക് വിരിച്ച് പറന്നു പറന്ന് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റും നിന്റെ ദാമ്പത്യം ഒരു പരാജയം വന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ നിന്നെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തി മുതലെടുക്കാനല്ല നമ്മൾ തുല്യ ദുഃഖിതരാണ് അറിയിച്ച് ഒപ്പം കരയാൻ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് ജെയിംസ് പ്ലീസ് ജെയിംസ് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട പാപ്പ് സെലീന നിന്നോട് ചെയ്തതിനെല്ലാം മാപ്പ് എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ എല്ലാം തകർത്തു അതിനുള്ള ശിക്ഷയാവണം എനിക്ക് എന്റെ ആദ്യ രാത്രി എനിക്ക് നീയും നിനക്ക് ഞാനും മാത്രം മാത്രം മതിയെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കാണ് നമ്മളെ തടയാൻ കഴിയുക മുൻകഥവ് തുറന്ന് കിടന്നത് ഞാനൊരു നല്ല ശകനമായിട്ട് എടുത്തു വെൽക്കം വെൽക്കം ജെയിംസ് എന്ന് സെലി പറയാതെ പറയുന്ന പോലിരുന്നു ജെയിംസ് ഇത് അതിക്രമമാണ്
ഇന നീ പാടും പുലരി ഗീതം ഉയരിൽ കാനെ അലിയും നാളെ ഇണ നീ പാടും പുലരി ഗീതം ഉയരിൽ കാനെ അലിയും നാളെ അനുഭൂതികളും സുരദൂതികളും അനുഭൂതികളും സുരദൂതികളും മറുനൈ കാലം തിരിനീട്ടും കവിത രചിച്ചു തൃതു ദേവിയായി മോഹം എന്നിൽ ചിറകു വിളിച്ചു അനുരാഗമായി Thank you. 
കയറിന്റെ വരുന്നോ ഇല്ല കമലഹാസൻ ജയപ്രദ നല്ല കലക്കം പാട്ടുകളുണ്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ല ശങ്കരൻ കൂട്ടി പോയിക്കോളൂ സെലി ഹായ് ശൈലജ വരു വരു നിന്നോടൊന്നും മര്യാദ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ലേ ഞാനൊരു വിശാല മനസ്കനാണ് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ സെലീനെ അവളുടെ സമ്മത പ്രകാരം കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല പക്ഷെ അവളെ നിർബന്ധിക്കരുത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ സെലീനെ ആ ജെയിംസ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് രക്ഷിക്കൂ പ്ലീസ് ഫോണിയ പോട്ടില ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവള് വേലി കാണും നമുക്ക് വേറെ വേണ്ട നോക്കാന്ന് ഇല്ല എന്റെ സെലീനെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പോയതല്ല അവളെ അവൻ ബലാത്കാരമായി തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാണ് അവളെ അവൻ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചു അവൾ നിലവിളിച്ചു എന്റെ ചങ്കളം കുട്ടിയെ ഞാൻ വിട്ടു പോവില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ വെറും അഭിനയമാണ് അഭിനയമൊന്നുമല്ല സത്യമായിട്ട് അവൾ നിലവിളിച്ചു നിങ്ങൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ ഒന്നും സഹായിക്കും എന്റെ സെലീനയെ ആ ജെയിംസ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി
Thank you.